അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബ്രെഡാണിത് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി വരാൻ വെക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ചൂടുള്ള പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറു ചൂടുള്ള പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തി ഇളക്കിയ പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് പഴകിയ ഈസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് ഇനി നമുക്കത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പൊങ്ങി വരാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബ്രെഡ് ഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും കാൽ കപ്പ് ബ്രെഡ് ഫ്ലോറും ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴും നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചിലയിടങ്ങളിലുള്ള ഉപ്പ് അതിൻ്റെ രുചിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലത് നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും ചിലത് കുറവായിരിക്കും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദ പൊടിയിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പാൽപമായി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിത് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നവർ കൂടി ആവുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ചിലപ്പോൾ ലൂസായി പോവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു കുഴച്ച് ഡെഫാക്കി എടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മുഴുവൻ പാലിൻ്റെ മിക്സും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഒട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അല്പം മൈദപ്പൊടി തൂവിയിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പുള്ള ബട്ടർ ഒരിക്കലും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഈ പാത്രം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു തുണി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ടോ കവർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇത് പൊങ്ങാനായി മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ടീൻ തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ബേക്കിംഗ് ടീനിൽ ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സൈഡും നല്ലതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഡെഫ് അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സൈസ് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കിത് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് റോൾ തയ്യാറാക്കാം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൈസിലാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന് വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട 
ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം സൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ കൂടെ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കൂടെ പൊങ്ങി വരും ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഒന്നുകൂടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഡബിൾ സൈസ് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് പാൽ കൊണ്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മിൽക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് കുക്കറിലും ബേക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിന് ഈ ടിന്ന് വെക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വലുപ്പമുള്ള കുക്കർ വേണം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിതിവിടെ ഓവണിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ കുക്കറിലാണെങ്കിലും മുപ്പത് മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൂടോടെ തന്നെ ഞാനിതിൽ ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ബട്ടർ തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ടോപ്പ് നല്ല ഷൈനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നമ്മളിത് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ ടിന്നിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ടിന്നിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ പുറം ഭാഗമെല്ലാം ഹാർഡായി പോവും ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോവാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബ്രെഡാണിത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേവെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബ്രെഡ് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക്